வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் பார்த்தோம் ஓகே அதில் என்னென்ன ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த அசஸ்மெண்ட்டில் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகே அதாவது டேக்ஸ் லயாபிலிட்டி எப்படி அசிட்டைன் பண்ணுறது இண்டிவிஜுவலுக்கு அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் இப்போ பாருங்கள் இதுதான் வந்து ஸ்லாப் ரேட் ஓகேவா இண்டிவிஜுவலோட டேக்ஸ் ஸ்லாப் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் எந்த ஒரு ரேட் ஆஃப் டேக்ஸும் அவங்க பே பண்ண வேண்டியது இல்லை அதாவது டேக்ஸே பே பண்ண வேண்டியது இல்லை இதெல்லாம் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு சும்மா ஒரு ரீகேப் இந்த ப்ராப்ளம் போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் பே பண்ண வேண்டியது இருக்குது அண்ட் ஃபைவ் லேக்லேருந்து டென் லேக் வரைக்கும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணணும் அண்ட் டென் லேக்குக்கு எக்ஸீட் ஆச்சு அப்படின்னா அவங்க தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் பே பண்ணணும் ஓகே அதாவது இது பே பண்ணணும் அண்ட் இங்கேயும் பே பண்ணணும் அது தவிர்த்து இங்கே டென் லேக்குக்கு மேலே போச்சுன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் பே பண்ணணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ சர்சார்ஜோட ரேட் என்னன்றதை பார்க்கலாம் சர்சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி லேக்குக்கு மேலே போச்சுன்னா தான் சர்சார்ஜ் பே பண்ணணும் ஓகே இப்போ வந்து ஜீரோ டு ஃபிஃப்டி லேக் பார்த்தீங்கன்னா சர்சார்ஜ் எதுவும் கிடையாது சர்சார்ஜுன்றது என்னென்னா டேக்ஸ் லயாபிலிட்டியோட அடிஷ்னல் டேக்ஸை தான் நம்ம சர்சார்ஜ்னு சொல்கிறோம் ஃபிஃப்டி லேக்லேருந்து ஒன் க்ரோர் வரைக்கும் டென் பர்சன்டேஜ் அதுக்கப்புறம் ஒன் க்ரோர்லேருந்து டூ க்ரோர் வரைக்கும் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அண்ட் டூ க்ரோர்லேருந்து ஃபைவ் க்ரோர் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அபோவ் ஃபைவ் க்ரோராக இருந்துச்சுன்னா தேர்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஓகே இது வந்து நமக்கு எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஃபிஃப்டி லேக்குக்கு மேலே இன்கம் போச்சுன்னா தான் இந்த சர்சார்ஜ் பே பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஆனால் இந்த ஹெல்த்ஸ் அண்ட் எஜுகேஷன் செஸ் இருக்கு இல்லையா இது அவசியம் எல்லா இண்டிவிஜுவலும் பே பண்ணணும் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அது ஓகே அதாவது சர்சார்ஜ் வந்து ஃபிஃப்டி லேக்குக்கு மேலே இன்கம் இருந்துச்சுன்னா தான் நம்ம பே பண்ணணும் ஆனால் இதுக்கு வந்து அது மாதிரி எதுவும் கிடையாது ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் செஸ்க்கு அவசியம் வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணுற எல்லாருமே இந்த ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் செஸ் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் பே பண்ணணும் ஓகே இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் டிட்டமைன் த டேக்ஸ் லயபிலிட்டி ஆஃப் மிஸ்டர் சுரேஷ் இன் த ஃபாலோயிங் கேசஸ் ஓகே டேக்ஸபிள் இன்கம் இஸ் ருபீஸ் ஒன் லேக் டேக்ஸபிள் இன்கம் இஸ் ருபீஸ் சிக்ஸ் லேக் டேக்ஸபிள் இன்கம் இஸ் ருபீஸ் ஒன் க்ரோர் எயிட்டி லேக் டேக்ஸபிள் இன்கம் ருபீஸ் த்ரீ க்ரோர் அண்ட் எயிட் க்ரோர் ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த ஃபைவ் கேட்டகரிஸ்க்கு அவரோட டேக்ஸ் லயாபிலிட்டி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எஸ் இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்ட்டு எஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட இன்கம் எவ்வளோன்னா ஒன் லேக் ஓகே அப்போ இந்த ஒன் லேக் இன்கம் சுரேஷ் வச்சுருக்காரு இதுக்கு இவர் டேக்ஸ் பே பண்ணணுமா வேண்டாமா அண்ட் எவ்வளோ பே பண்ணணும் அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் லெவல் ஆஃப் இன்கம் ஒரு காலம் வச்சுருக்கேன் ஸ்லாப் ரேட் வந்து வச்சுருக்கேன் அண்ட் டேக்ஸ் அமௌண்ட்டு ஓகேவா இப்போ ஒன் லேக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் பே பண்ணணுமா அப்படின்னா நிச்சயம் இல்லை பிகாஸ் நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் அதாவது ஸ்லாப் ரேட் வந்து டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு மேலே போச்சுன்னா தான் ஸ்டார்ட்டே ஆகுது இல்லையா அப்போ டூ லேக் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் ஒரு அசிசி வந்து டேக்ஸ் பே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதாவது இவங்க சீனியர் சிட்டிசன் இல்லை சூப்பர் சீனியர் சிட்டிசன் இல்லை நார்மலாக ஒரு அசிசி வந்து டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் டேக்ஸ் பே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகே அப்போ இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு ஸ்லாப் ரேட்டு கிடையாது டேக்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நெல் தான் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி பார்க்கலாம் டேக்ஸபிள் டோட்டல் இன்கம் சிக்ஸ் லேக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இவர் டேக்ஸ் பே பண்ணணுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் லேக் நிச்சயம் பே பண்ணணும் பிகாஸ் டூ லேக் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே போச்சுனாவே டேக்ஸ் பே பண்ணணும் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டூ லேக் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் இவங்களுக்கு எந்த டேக்ஸுமே கிடையாது அதாவது ஜீரோ டு டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நெல் தான் ஓகே இப்போ டூ லேக் ஃபிஃப்டிலேருந்து அடுத்து ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் அதாவது டூ லேக் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் எவ்வளோ அமௌண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் ஓகே அப்போ அதுக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதை தான் இங்கே போட்டிருக்கேன் டூ லேக் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் இதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸை பார்க்கணும் இங்கே போட்டிருக்க டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்து இதோட
டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்புறம் ஃபைவ் லேக்லேருந்து டென் லேக் வரைக்குமே டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் இப்போ இவருக்கு சிக்ஸ் லேக் தான் இன்கம் ஸோ இவருக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் போட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வருது அப்போ இவரோட டேக்ஸ் லேபிலிட்டி பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்போ இவருக்கு நம்ம சர்ச்சார்ஜ் போடணுமா வேண்டாமா அப்படின்னா இவருக்கு பார்த்திங்கன்னா சர்ச்சார்ஜ் கிடையாது பிகாஸ் ஃபிஃப்டி லேக்குக்கு மேலே இன்கம் போச்சு அப்படின்னா தான் நமக்கு சர்ச்சார்ஜ் உண்டு இப்போ இவரோட இன்கம் வெறும் சிக்ஸ் லேக் தான் அப்போ இவருக்கு சர்ச்சார்ஜ் கிடையாது நாட் அப்ளிகபிள்னு ஆகிடுச்சு அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம் ரிபேட்டும் உண்டு அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா இந்த ரிபேட் இவருக்கு உண்டா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிபேட்டும் இவருக்கு கிடையாது பிகாஸ் ரிபேட் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபைவ் லேக்குள்ளே இன்கம் இருந்ததுனா தான் ரிபேட் வந்து அலவுடு ஓகே ஃபைவ் லேக்குக்கு மேலே போச்சுன்னா ரிபேட் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே பார்த்தோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் ஸ்ட்ரெஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அவசியம் எல்லா எஸ்எஸ்சியும் பே பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ இந்த தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் பே பண்ணுறாங்க அது எவ்வளோ வருது பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்போ இவரோட டேக்ஸ் லயபிலிட்டி டோட்டல் என்ன அப்படின்னா தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் இந்த ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் ஸ்ட்ரெஸ் அது ஒரு தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மொத்தம் தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் இவரோட டோட்டல் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி ஓகேவா புரிஞ்சுது இல்லையா அதாவது சிக்ஸ் லேக் இவரோட இன்கம் ஃபஸ்ட்டு டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு நில் அப்புறம் அடுத்து டூ லேக் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் ஃபைவ் பர்சன்ட் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் லேக்லேருந்து டென் லேக் வரைக்குமே டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பட் இவரோடது சிக்ஸ் லேக் தான் அதுக்கப்புறம் சர்ச்சார்ஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி லேக்குக்கு மேலே போச்சுன்னா தான் சர்ச்சார்ஜ் பே பண்ணும் இங்கே நாட் அப்ளிகபிள் ஆகுது அண்ட் ரிபேட் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் தான் ரிபேட் அலோடு ஓகே இப்போ ஃபைவ் லேக்குக்கு மேலே இவருக்கு போயிடுச்சு ஏன்னா சிக்ஸ் லேக் ஆகிடுச்சு இல்லையா ஸோ இவருக்கு ரிபேட்டும் கிடையாது அண்ட் எது ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கண்டிப்பாக எல்லாேருக்கும் இருக்குது ஸோ அது மட்டும் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அப்போ அவரோட டேக்ஸ் லயபிலிட்டி தேர்ட்டி ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கேட்டகரியில் நெக்ஸ்ட் கேஸில் பார்க்கலாம் ஒன் க்ரோர் அண்ட் எயிட்டி லேக் இன்கமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இவர் பே பண்ண போகிற டேக்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஒன் க்ரோர் எயிட்டி லேக் ஓகேவா இப்போ இதுவும் நம்ம எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு நெல் தான் ஓகே அப்புறம் டூ லேக் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா இதோட டிஃப்ரென்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போட்டோன்னா டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் லேக்லேருந்து டென் லேக் வரைக்கும் ஃபைவ் லேக்லேருந்து டென் லேக் வரைக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோ ஃபைவ் லேக் தான் அதுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த ஃபைவ் லேக்கில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒன் லேக் வருது இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கே ஸ்லாப் ரேட் என்ன போகுதுன்னா டென் லேக் அண்ட் அபோன்னு சொல்லிட்டாங்க ஜென்ரலாகவே டென் லேக் அண்ட் அபோ இதுக்கு மேலே ஒரே ரேட்டு தான் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ரேட்டு அப்போ டென் லேக்குக்கு மேலே எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் க்ரோர் எயிட்டி லேக் மைனஸ் டென் லேக் அதில் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்து தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ இது டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோன்னா ஒன் க்ரோர் செவன்ட்டி லேக் வருது ஸோ அதுக்கு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் போட்டோம்னா ஃபிஃப்டி ஒன் லேக் டேக்ஸ் ஓகேவா அப்போ இப்போ மொத்தம் டேக்ஸ் எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டூ லேக் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருது டேக்ஸ் லயபிலிட்டி இப்போ இது மட்டுமா போச்சு இல்லை சர்ச்சார்ஜும் உண்டு ஏன்னா இவரோட இன்கம் ஃபிஃப்டி லேக்குக்கு மேலே போயிடுச்சு இல்லையா இன்கம் எவ்வளோ ஒன் க்ரோர் எயிட்டி லேக் ஆகிடுச்சு அப்போ நிச்சயம் இவருக்கு சர்ச்சார்ஜ் உண்டு சர்ச்சார்ஜ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இப்போ தான் நம்ம ஸ்லாப் ரேட்டெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா சர்ச்சார்ஜ் வந்து ஒன் க்ரோர்லேருந்து டூ க்ரோர் வரைக்கும் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் சர்ச்சார்ஜ் ஓகே அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த அமௌண்ட் அதாவது டேக்ஸ் லயபிலிட்டியை தான் எடுக்கணும் இன்கம்மாக போகக்கூடாது இதுக்கப்புறம் சர்ச்சார்ஜுக்கோ ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் செஸ்கோ நம்ம டேக்ஸ் லயபிலிட்டிலேருந்து தான் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகே அப்போ இதுலேருந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் போட்டோம் அப்படின்னா செவன் லேக் எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் வருது ஓகே இப்போ நம்ம இதை ஆட் பண்ண போகிறோம் இவருக்கு ரிபேட் கிடையவே கிடையாது ஏன்னா ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் இன்கம் இருக்கவங்களுக்கு தான் ரிபேட் உண்டு மீதி பேருக்கெல்லாம் கிடையாது ஸோ இவங்களுக்கு அந்த கணக்குலேயே வ
எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போட்டாச்சு அப்புறம் ஃபைவ் லேக்லேருந்து டென் லேக் வரைக்கும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ ஒன் லேக் வருது அண்ட் டென் லேக் அண்ட் அபோ டென் லேக் அண்ட் அபோ அப்படின்னும் போது த்ரீ குரோருக்கும் இந்த டென் லேக்குக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டூ குரோர் அண்ட் நைன்டி லேக் வருது அதுக்கு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் போட்டோன்னா எயிட்டி செவன் லேக் வருது ஓகேவா இப்போ மொத்த டேக்ஸ் என்னன்றதை பார்க்கலாமா பாருங்கள் எயிட்டி எயிட் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி இப்போ சச்சார்ஜ் கண்டிப்பாக உண்டு இல்லையா சச்சார்ஜ் இதுலேருந்து கேல்குலேட் பண்ணும் இதுலேருந்து கேல்குலேட் பண்ணும் ஆனால் இவரோட இன்கம் என்ன ஆகிடுச்சு ஒன் குரோர்லேருந்து டூ குரோர் வரைக்கும் தான் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இவருது த்ரீ குரோர் இன்கம் ஆகிடுச்சு த்ரீ குரோர் இன்கம்க்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சச்சார்ஜ் அப்போ இதில் நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணணும் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி டூ லேக் த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது ஓகே இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா வர அமௌண்ட்டில் ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் செஸ் கேல்குலேட் பண்ணும் ஸோ இப்போ இந்த அமௌண்ட்டில் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் தான் ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் செஸ் ஓகே கேல்குலேட் பண்ணோம்னா ஃபோர் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துருச்சு ஓகே இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு டோட்டல் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஒன் குரோர் ஃபோர்டீன் லேக் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இதுதான் டோட்டல் டேக்ஸ் லயாபிலிட்டி ஓகே த்ரீ குரோர் அவரோட இன்கம் இருந்துச்சுன்னா இப்போ நெக்ஸ்ட் எயிட் குரோர் இன்கம்க்கு பார்க்கலாமா எஸ் இப்போ பாருங்கள் எயிட் குரோர் இன்கம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு நெல் அப்புறம் டூ லேக் ஃபிஃப்ட்லேருந்து ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் ஃபைவ் பர்சன்ட் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் லேக்லேருந்து டென் லேக் வரைக்கும் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அதுக்கப்புறம் அபோ டென் லேக் அப்போ எயிட் குரோரில் அபோ டென் லேக்னா எங்கே போகுது பேலன்ஸ் செவன் குரோர் நைன்டி லேக் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ வருது பாருங்கள் டூ குரோர் தேர்ட்டி செவன் லேக் வருது ஓகேவா டேக்ஸ் அமௌண்ட்டே டூ குரோர் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் லேக் வருது ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் டூ குரோர் தேர்ட்டி எயிட் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதுதான் அவரோட டேக்ஸ் லயபிலிட்டி இப்போ இதுலேருந்து நம்ம சர்சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த சர்சார்ஜ் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் எயிட் குரோருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து சர்சார்ஜ் பே பண்ணணும் ஓகேவா அப்போ தேர்ட்டி செவன் போட்டோம்னா எயிட்டி எயிட் லேக் டென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு த்ரீ குரோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லேக் டுவெண்ட்டி ஓகே இப்போ இவ்வளோ அமௌண்ட் அவங்க டேக்ஸ் பே பண்ணணுமா அப்படின்னா இல்லை இன்னமும் என்ன இருக்குது ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் செஸ் இதில் நம்ம ஃபோர் பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணணும் பாருங்கள் அதுவே தேர்ட்டீன் லேக் ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே அப்போ இதை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா த்ரீ குரோர் தேர்ட்டி நைன் லேக் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இதுதான் டோட்டல் டேக்ஸ் லயாபிலிட்டி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஓகே எவ்வளோ அமௌண்ட் இன்கம் இருந்துச்சுன்னா எயிட் குரோர் இன்கம் இருந்துச்சுன்னா ஓகே எயிட் குரோர் இன்கம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு இண்டிவிஜுவலாக இருக்கட்டும் இல்லை ஹெச்யூஎஃப்ஆ இருக்கட்டும் ஏஓபியாக இருக்கட்டும் பிஓஐயாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இதே வே ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் தான் ஓகே எஸ் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுது இல்லையா எப்படி வந்து டேக்ஸ் லயாபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு எஸ் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்கு இதே மாதிரி மாடலில் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங் 